Hello kids, I'm back again with my new video of class 6, chapter 11, building paintings and books. The Iron Pillar. The Iron Pillar at Mehruli Delhi is a remarkable example of the skill of Indian craft person. This is made of iron 7.2 meters high and its weight is 3 tons. It was made about 1500 years ago. Pehle. We know the date because there is an importance that is an inscription on pillar mentioning the ruler named Chandra Chandra who probably belonged to Gupta dynasty. Which what is an amazing fact of this pillar has not rusted in all these years. This pillar ka sabse zada khas baat ye ki aas tak ye rust nahi hua. Isme jung nahi lagi hai. Building in bricks and stones the skills of our craft persons are also apparently in the building that they survive ki wo abhi tak survive karte hain such as stupas ho gaye jo word stupa hai iska matlab hota hai mound while there were several kind of stupa aise bahut alag alag kind of stupas the round tall big small they have certain common features mein kuch common features hote the generally there is a small box played in the center of heart of stupa ek chhota sa box jo center stupa mein rakha jata tha jo ki contain karta tha bodily remains teeth ho gaye bone ho gaye bone ho gaye ya ashes ho gaye of the buddha of his followers or things they use jo bhi cheez wo log use karte the unke as well as precious stones and coins this box known as relic uh, casket inko relic casket bhi bola jata hai ye cover hote the within the earth later a layer of mud brick or baked brick was added on the top aur uske upar se ek baked brick ki layer bhi chadha di jati thi and then dome like structures aur uske upar se dome like structures carve ki uh, matlab carve kar di jati thi often a path known as Pradakshina Patha was laid around stupa. This was surrounded with railing or ye railing se uh, surrounded hua karta tha. Entrance to the path was through gateway. Jo devotee the wo walked karte the around stupa in the clockwise direction, direction as a mark of devotion. Jo railings the or gateway the wo often decorated hote the with sculptures. Other buildings were hollowed out of rock to make artificial caves some of these were very elaborated decorated with sculptures and painted walls some of the earliest kuch bahut earliest hindu temples they were also built at this time is time pe build hue the deities jo the jo ki vishnu shiva durga in sab ko worship kiya jata tha in the shrines the most important part of the temple was room uh, was known as garbha griha jo important temple room ka tha usko hum log kis naam se jante the garbha griha ke naam se jante the how were stupas and temple built? Now, how stupa and temple were built? Kaise the? There were several stages in the building which stupa ko form and then the temple form. Hota tha. Usually, the king or queen they would decide that they would build karenge this as an expensive affair. Pehla good quality of stones use and transport ki jayenge from place to places and were carefully chosen of new buildings. Here, these rough blocks of stone have to be shaped into carved into pillars in pillars ke form mein banaya gaya jo panels the walls ke floors ke ceilings ke and these had to be placed in a precisely in right position in ko bahut hi right position mein place karke form kiya gaya tha king and queen probably spent money from the treasures to pray carved persons aur uh, matlab apne matlab jo unke treasure the unse unhone paise pay kiye craft persons ko taki wo splendid bahut acche se ye art complete kar sake okay aur jo devotee ke jo bhi temple mein aate the stup aur ya fir stupa mein aate the visit karne ke liye wo matlab kuch na kuch gifts leke aate the which jo ki uh, building ke decoration mein use hota tha Okay, painting. Find Ajanta on map. Uh, this is a place where several caves were hollowed out with hills over centuries. Most of the monasteries of Buddha's monks and some of these were decorated with paintings. जो भी बनी हुई थी टेंपल्स में मॉंक्स में राइट तो वो जनरली डेकोरेट होते थे अलग अलग टाइप के पेंटिंग्स के थ्रू का मतलब केव्स में जो डार्क इनसाइड मतलब केव्स में क्या होता था उन वो लोग क्रेव करके रखते थे डिजाइंस को वी आर डन इन लाइट ऑफ टॉर्च और वो लोग टॉर्च जला के डिजाइन बनाते थे द कलर्स व्हिच वेयर विविड ऑफन अराउंड 1500 इयर्स अगो वर मेड फ्रॉम प्लांट्स एंड मिनरल्स जो कलर्स यूज होते थे वो हमारे प्लांट्स और मिनरल्स के थ्रू बनाए जाते थे और उसके बाद ये स्प्लेंडेड आर्ट उन वो 
फॉर्म करते थे जो वर्कर्स थे वो स्प्लेंडेड आर्ट फॉर्म करके सब बनाते थे वर्ल्ड ऑफ बुक द सम ऑफ द बेस्ट नोन एपिक जो थे उस पीरियड के रिटर्न थे वो एपिक्स थे ग्रैंड्स के लॉन्ग कॉम्पोजिशन के हीरोइक मैन के वुमेन के इनमें बहुत सारे स्टोरीज है अबाउट गॉड्स इसमें बहुत सारे स्टोरीज है गॉड्स के बारे में भी रिकॉर्डिंग एंड प्रिजाइविंग ओल्ड स्टोरीज द नंबर ऑफ हिंदू रिलीजियस स्टोरीज दैट वेर इन सर्कुलर ओर्लियर वे रिटर्न डाउन अराउंड इन सेम टाइम दिस इंक्लूड इसमें पुरानाज इंक्लूड होते हैं पुराना लिटरली का मतलब होता है ओल्ड मतलब पुराना द पुरानाज कंटेन इनमें बहुत सारे पुरानी स्टोरी है गॉड और गॉडस के बारे में जैसे कि विष्णु शिवा दुर्गा पार्वती इन सब के बारे में स्टोरीज इसमें है और उसी के थ्रू हम आज उनकी स्टोरी जान पाते हैं स्टोरी टेल बाई ऑर्डनरी पीपल जो ऑर्डनरी पीपल थे वो भी बहुत टाइप की स्टोरीज बताते थे पोएम सॉन्ग वो लोग गाते थे डांस करते थे परफॉर्म करते थे प्ले में सम ऑफ दीज वे प्रिजर्व इन कलेक्शन ऑफ स्टोरीज और इनको भी uh, मतलब स्टोरी के फॉर्म में प्रिजर्व करके रखा गया जैसे कि जटकाज एंड पंच तंत्राज के फॉर्म में जिनको हम पढ़ते हैं और उनके बारे में हम जानते हैं आज विच वर रिटर्न डाउन अराउंड दिस टाइम जो कि उस टाइम के पे ये सब लिखा गया था जो स्टोरी है जटकास का वो ऑफन शोज द रेलिंग ऑफ स्तूपास और पेंटिंग्स जो कि जैसे कि अजंता पेंटिंग के बारे में भी बताता है नेक्स्ट इज राइटिंग बुक ऑन साइंस दिस वाज आल्सो टाइम वेन आर्यभट्ट मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर रोट अ बुक जो कि संस्कृत में लिखा गया था वो था हमारा आर्य भत्याम ही स्टार्टेड दैट डे एंड नाइट वेयर कॉज बाय रोटेशन उन्होंने स्टेट किया कि डे और नाइट कॉज होता है रोटेशन ऑफ द अर्थ के कारण ठीक है जब अर्थ अपने एक्सेस पर रोटेट करता है तो हमारा डे और नाइट कॉज होता है इवन दो इट सीम एज इफ द सन इज राइजिंग एंड सेटिंग एवरी डे ये ये शो करता है कि सन राइज हो रहा है सेट कर रहा है सेट भी हो रहा है एवरी डे में ही डेवलप्ड अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर एक्लिप्स उन्होंने एक्लिप्स के बारे में भी एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया ही ऑल्सो फाउंड अ वे ऑफ कैलकुलेशन की सर्क लाइक सर्कम फ्रेंस ऑफ सर्कल कैसे कैलकुलेट करते हैं इन सब का फॉर्मूला भी उन्होंने बताया so that was all about this chapter i hope you liked it thank you